ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎನ್ನುವುದು ಕಣ್ಣಿನ ಮಸೂರಗಳು ಮಂಜಾಗುವುದರ ರೋಗಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದು ಮಬ್ಬಾದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಕಣ್ಣಿನ ಮಸೂರಗಳು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮಸೂರಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಇದು ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಳಕಿನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಏನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಿರೋ ಅದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ರೆಟಿನಾದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ರೆಟಿನಾ ಎನ್ನುವುದು ಬೆಳಕಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನೆಯ ಅಂಗಾಂಶವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಬೆಳಕನ್ನು ನರದ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ನರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೆದುಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಸೂರಗಳು ರೆಟಿನಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಮಸೂರಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಸೂರವು ಮಬ್ಬಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹರಡುವಿಕೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಮಬ್ಬಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ರೋಗ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರೋಟೀನಿನ ರಾಶಿಯು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಹೊಸ ಮಸೂರದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಮಸೂರದ ಹೊರಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಂಜಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮಂಜಾದ ಪ್ರದೇಶವು ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಿ ನೋಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೀರಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸಬಹುದು ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ತೆಗೆಯಬಹುದು ಫ್ಯಾಕೋ ಇಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲಾರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿಮಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಕನ್ನಡಕಗಳ ಬದಲಾಯಿಸುವಿಕೆಯು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂಬ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ತಕ್ಷಣ ನಂತರದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಬಳಸಬೇಕಾದ ಕಣ್ಣಿನ ಡ್ರಾಪ್ಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತೀರಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ರಾವಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಕನ್ನಡಕಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಬರುವ ತನಕ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಚ್ಚರವಿರುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ತುರಿಕೆ ಅಧಿಕ ಸ್ರಾವ ಅಥವಾ ಬೆಳಕಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಾಡಬಾರದ ಸಂಗತಿಗಳು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ನಿದ್ರಿಸುವಾಗ ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿದ ಕಣ್ಣಿನ ಶೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಾಗಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ತನಕ ಭಾರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಶ್ರಮದಾಯಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಒಂದೆರಡು ವಾರಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಯ ಉರಿಯ ಬಳಿ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವ ಸಾಧನಗಳ ಬಳಿ ನಿಲ್ಲಬೇಡಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಈ ಸಮಯದ ನಂತರವೂ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಉರಿಯೂತವಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳು ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ದ್ವಿಗುಣ ದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಮಬ್ಬಾದ ನೋಟವಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಂಪೂರ